அடுத்தது மெட்டீரியல்ஸ் இன் காங்கிரீட் ஸ்டீலை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டீலில் வந்து ஸ்டீலில் வந்து இந்த லூஸ் ரஸ்ட்டு லூஸ் மில் ஸ்கேலு ஆயில் அண்ட் மட்டு பெயிண்ட்டோட பெயிண்ட்டோட கோட்டிங் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அதில் லூஸ் ரஸ்ட்டு அப்படின்னா என்னென்னா துருக்கரை சொல்லுவாங்க லூஸ் ம இந்த லூஸ் மில் ஸ்கேல் அப்படின்னா இரும்பு தூள்லாம் ஒட்டிகிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது அப்புறம் ஆயில் மட்டு இந்த களிமண் இந்த ஆயில் மாதிரி எதுவும் ஒட்டிகிட்டு கூடாது பெயிண்ட் எடுத்துகிட்டுருக்கக்கூடாது ஸ்டீலில் இது மாதிரியெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கணும் ஸ்டீல் அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து பாண்டிங் வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை எப்படி இது பண்ணுவாங்கன்னா சேண்ட் பிளாஸ்டிங் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஒரு டெக்னிக் இருக்குது அதாவது ஹை ஃபோர்ஸில் வந்து சேண்டை வந்து நம்ம வந்து ஃபோர்ஸாக அந்த ஸ்டீல் மேலே அடிக்கும் போது அதில் பற்று அதில் ஒட்டி இருக்க எல்லாமே பேர்த்து எடுத்துகிட்டு போயிடும் அது மூலமாக அந்த ஸ்டீலை க்ளீன் பண்ணுவாங்க ஸ்டீலோட யங் ஸ்மார்ட்லஸ் வந்து டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பேர் எம்எம் ஸ்கொயர் அடுத்தது ஸ்டீலுக்கு வந்து பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதை டவ் பிடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மைல்டு ஸ்டீல் டிஃபார்ம்டு ஸ்டீல்னு ரெண்டு இருக்குது மைல்டு ஸ்டீலோட பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து டிஃபார்ம்டு ஸ்டீலோட பாரோட பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த்தை விட ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதான் லெஸ் லெஸ் தென்னு போட்டிருக்கேன் ரொம்ப லெஸ் தென்னால் ரெண்டு தடவை போட்டிருக்கேன் பாண்ட் பெட் மீன் காங்கிரீட் அண்டு டிஃபார்ம்டு பார் டிஃபார்ம்டு பாரும் பாண்ட் பிட்வீன் காங்கிரீட் அண்டு மைல்டு ஸ்டீலும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதோட அறுபது பர்சன்டேஜ் தான் இது இருக்கும் அதாவது இதோட இது இதுக்கு தான் அதிகம் டிஃபார்ம்டு பார்ஸுக்கும் காங்கிரீட்டுக்கும் தான் பாண்ட் வந்து பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் அதிகமாக இருக்கும் எவ்வளோனா அறுபது பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அது எப்படின் சொல்லலாம் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டவ் பிடி அப்படின்னு சொல்லலாம் அறுபது பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஸ்டீலோட டயாமீட்டர்லாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிஃபார்ம்டு பார்ஸ்னா என்னென்னு பார்ப்போம் டிஃபார்ம்டு பார்ஸ்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த இந்த இது இப்படி இருக்க பார்ஸ் தான் அதாவது ஒரு ஒரு முறுக்கு கம்பி தான் இந்த டிஎம்டி ராட்னெலாம் சொல்லுவாங்களே அதுதான் டிஃபார்ம்டு பார்ஸுங்கிறது அது இருக்கும்போது கலவை வந்து இப்போ இந்த கேப்லலாம் ப பட்டிருக்கும் போது இது இதுலேயும் தே தேங்கி இருக்கும் அதனால் அந்த ஸ்டீலை வந்து அது உள்ளேருந்து உருவ முடியாது இப்படி உரு உருவுற அந்த ஃபோர்ஸ் தான் பாண்டு ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்லா அந்த அதில் மேடு பழங்கள்லாம் இருக்கும் அதில் போய் நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கும் கலவை அதனால் உருவ முடியாது நம்மளால் அதுதான் பாண்ட் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து அந்த ஸ்டீலோட டயாமீட்டர்லாம் ஃபைவ் எம்எம் சிக்ஸ் எம்எம் எயிட் எம்எம் டென் எம்எம் டுவெல் எம்எம் சிக்ஸ் எம் சிக்ஸ்டீன் எம்எம் எயிட்டீன் எம்எம் டுவெண்ட்டி எம்எம் டுவெண்ட்டி டூ எம்எம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டுவெண்ட்டி எயிட் எம்எம் தேர்ட்டி டூ எம்எம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எம்எம் ஃபார்ட்டி எம்எம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் ஃபிஃப்டி எம்எம் இந்த சைஸில் தான் நமக்கு வந்து ஸ்டீல்லாம் கிடைக்கும் அடுத்தது சிமெண்ட் போட்டோம் சிமெண்ட் வந்து நிறைய டைப் சிமெண்ட் இருக்குது தேர்ட்டி த்ரீ கிரேடு ஃபார்ட்டி த்ரீ கிரேடு ஃபிஃப்டி த்ரீ கிரேடெலாம் இருக்குது அது வந்து ஆர்டினரி போட்லான் சிமெண்ட் இது எல்லாமே அடுத்தது வந்து ரேபிட் ஹார்டனிங் போட்லான் சிமெண்ட் இருக்குது டக்குன்னு ஹார்டாக ஆகிற மாதிரி அதாவது அந்த வாட்டர்லாம் இருக்க அந்த வாட்டர் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் டக்குன்னு நமக்கு வந்து ஹார்டாகிடணும் இப்போ டேம்லாம் கட்டும் போது சீக்கிரமாக ஹார்டாகிடுச்சுன்னா தான் த ஏன்னா தண்ணியை ரொம்ப நேரம் நம்மளால் தேக்கி வச்சுருக்க முடியாது அதனால் சீக்கிரமாக செட் ஆகணும் அந்த அதுக்கு தான் ரேபிட் ஹார்டனிங் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்தது போட்லேண்ட் சேக் சிமெண்ட்டு போட்லேண்ட் பொசலனா சிமெண்ட்டு போட்லேண்ட் பொசலனா சிமெண்ட்லேயே இது வந்து ஃப்ளையர்ஸ் டைப்பு இது வந்து பேஸ்டான் கால்சைன் கால்சைன்டு கிளே அப்படின்றது டைப் வச்சு ஒரு ஒரு டைப் சிமெண்ட் இருக்குது அடுத்து ஹை ஹைட்ரோஃபோபிக் சிமெண்ட் பா அது ஒவ்வொன்றும் எந்த கோட் புக்கில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் இங்கே போய் சொல்லியிருப்போம் லோ ஹீட் போட்லேண்ட் சிமெண்ட்டு சல்ஃபேட் ரெசிஸ்டன்ட் போட்லேண்ட் சிமெண்ட் சல்ஃபேட் ரெசிஸ்டன்ட்னால் சல் சல்ஃபேட் அட்டாக் வந்து தடுக்கிறதுக்காக இந்த இது யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே போல் லோ ஹீட் போட்லேண்ட் சிமெண்ட்டு ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் சிமெண்ட் அடுத்தது வந்து வாட்டர் வாட்டர் வந்து நமக்கு வாட் வாட்டர் வந்து எந்த அளவு அதோட வேல்யூ வாட்டரில் இருக்க அந்த மா மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அதோட பிஹெச் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் பிஹெச் வந்து சிக்ஸுக்கு கீழே போகக்கூடாது அது அடுத்தது அதில் இருக்க குளோரின் கண்டென்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலே போகக்கூடாது ஐநூறுக்கு மேலே போகக்கூடாது பிசிசி ஸ்ட்ரக்சர் பிளைன் சிமெண்ட் கார் காங்கிரீட்டுக்கு ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலே போகக்கூடாது ஆர்சிசி ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஐநூறுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அடுத்தது சல்ஃபேட் கண்டென்ட் வந்து நானூறுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது ஆர்கானிக் மேட்டர் இரநூறுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது இன்ஆர்க
சி வாட்டர் வந்து நம்ம வந்து அதை தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் அக் அக்செப்டபுள் அதாவது பிசிசி ஸ்ட்ரக்சரும் லீன் காங்கிரட் லீன் காங்கிரட்னால் ரொம்ப அந்த எம் ஃபிஃப்டீன் எம் ஃபிஃப்டீன் காங்கிரட் தான் லீன் காங்கிரட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எம் டென் எம் ஃபிஃப்டீன் அதெல்லாம் அது வந்து லீன் காங்கிரட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அதுக்கு மேலே போகிறதுலாம் ஸ்ட்ரென்த்தான காங்கிரட்டாக இருக்கும் அதுக்கெலாம் நம்ம வந்து சி வாட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அக்செப்டபுள் ஃபார் ஒன்லி பிசிசி ஸ்ட்ரக்சரில் லீன் காங்கிரட் பிசி ஸ்ட்ரக்சரும் ஆர்சிசியில் லீன் காங்கிரட்டுக்கு மட்டும்தான் மற்ற நாட் அக்செப்டபுள்னா சி வாட்டர் வந்து ஆர்சிசி ஸ்ட்ரக்சர் வேறு எதுக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா துரு பிடிச்சிடும் அந்த உள்ளே இருக்க ராடு வந்து துரு பிடிச்சிடும் அதனால் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அடுத்தது கோர்ஸ் அக்ரிகேட் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் வந்து எந்த சைஸில் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு கோர் ஒரு கல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஜல்லியை அதோடய டயாமீட்டர் எடுத்துக்கோங்க அதான் டயா ஆஃப் கோர்ஸ் அக்ரிகேட் அதோடய டயா வந்து நம்ம காங்கிரட் திக்னஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் காங்கிரட் திக்னஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் பார்ஸ் வந்து இப்படி இருக்குது இதோ இங் இங்கே டயராம் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இப்போ இதோட திக்னஸ் வந்து இது டி இப்போ இந்த டீயில் டீ டீ மினிமம் பார்க்கணும் ஏன்னா த்ரீ டைமென்ஷனில் பார்க்கும்போது காங்கிரட் இப்படி இருக்கும் இது ஒரு டைமென்ஷன் இது ஒரு டைமென்ஷன் இது ஒரு டைமென்ஷன் இது தான் கம்மியான டைமென்ஷன் இதோ இதை தான் நம்ம டீன்னு எடுத்துக்கணும் இருக்கிறதுலே கம்மியான டைமென்ஷனை அதை விட நாலில் ஒரு பங்கு அதாவது டிவைடட் பை ஃபோர் அதை விட இது வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அதோடய கால் பங்கை விட இந்த இதோட டயா நம்ம கா அந்த கல்லோட டயா வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அந்த சைஸில் இருக்க கல்லை தான் யூஸ் பண்ணணும் நம்ம அப்படி இல்லைனா இன்னொன்று அப்படி அதுவும் அதையும் பார்க்கணும் அது இல்லாமல் இன்னொன்று சிசி மைனஸ் ஃபைவ் எம்எம் அந்த சைஸை விட பெருசாக இருக்கக்கூடாது சிசின்னா அப்படின்னா என்னென்னா கிளியர் கவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிளியர் கவர் அப்படிங்கிறது இந்த ராட் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ராட்லேருந்து இந்த கீழே இருக்க காங்கிரட்டோட லெவல் வரைக்கும் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இந்த இதை தான் சிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை விட அது மைனஸ் ஃபைவ் எம்எம் அதை விட ஃபைவ் எம்எம் க கம்மியாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த இடத்துலலாம் நமக்கு ஜல்லி போய் சேர முடியும் அந்த வேல்யூவை விட அதிகமாக இருக்கக்கூடாது அதோட டயா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேசிக்காக இருபது எம்எம் இருக்க சைஸ் இருக்க ஜல்லியே நமக்கு கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டே எல்லா இடத்துக்குமே யூஸ் ஆகும் ஒரு சில இடத்துல டென் எம்எம் தான் நமக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது எந்த மாதிரி இடத்துலனா ரொம்ப க்ளோஸ்லி ஸ்பேஸ்டு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குது ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்குது அப் அப்படிங்கிற இடத்துலலாம் நம்ம வந்து டென் எம்எம் யூஸ் பண்ணிக்குவோம் மற்றபடி எந்த ப்ராப்ளமுமே இல்லை நமக்கு நல்லா ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டும் தள்ளி தள்ளி இருக்குது நல்லா பெரிய ஸ்ட்ரக்சராக இருக்குது அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம வந்து ஃபார்ட்டி எம் கா கோர்ஸ் அக்ரிகேட்டை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மீதியை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்